我是什么很成功人士，但是如果能够从我的经历，然后给大家一点，就是一点希望跟勇气的感觉，我觉得就很满足了。对，好，那今天呢，就有打，就有准备一首歌给大家听的，然后希望大家会喜欢，跟我一下哦。
就是这个活动这样子，然后就。应该说一直没有勇气参加，对啊，所以我今天来，然后能够在这边站在这里，其实我其实有点紧张。好，那跟大家介绍一下我自己，然后分享一下我的经历。那我的名字是张翠芳，然后大家都叫我 Dina D E N A。Hello， 哦，最后一张。哎啊，对，那个 ，Thank you。觉得我可以，就是我希望我可以用音乐跟我的性格跟我的个性，然后带给大家就是很多感动跟勇气这样子。那我给自己三个字的一个形容词就是 positive， 就是很正面，然后再就是 unique。其实我觉得每一个人都是独一无二的，一定要有这个信心跟自己讲，我就是独一无二这样。然后再最后一个就是 real， 就是其实我是一个还蛮。真实的人，因为如果我觉得我要做一件很 gay 白的事情的话，我就会觉得很不舒服，所以我就没有办法这样子。对，好，那再来就是我今年二十二岁，快二十二岁，下班，下班，五月十一是我生日，所以我快二十二岁，然后现在就读的是本大学四年级护理学系。对，那我平常喜欢做的事情，然后自己擅长的事情就是喜欢弹吉他，然后弹钢琴，就是我相信小时候。大家应该都有就是学古典钢琴的经验吧，就是妈妈可能会送你去学一下，对，就是我的钢琴程度这样。然后平常我喜欢跳，可是没有很厉害，可是我就是会喜欢自己，自己就自以为觉得很厉害这样。然后再就是创作，然后喜欢逛街，其实我就是跟一般女生就是蛮像的啦。那再来就是我家庭的背景，那其实我是台湾土生土长长大的，然后呃。小时候其实对自己的声音很没有自信，因为我小时候的声音就跟现在一样，就是很像鸭子。我小时候觉得自己声音像鸭子，然后又很内向这样子。但是透过我对英文的，就是产生热忱，然后被当时很多偶像启发，所以我就开始慢慢喜欢唱歌，慢慢喜欢音乐，然后觉得，哎，我也想要成为像那些偶像一样带给我这么多启发、这么多感动的那个人。好，所以我就开始。就是踏实化我自己的实力，然后想要证明给所有人说，哎，其实我是可以做到的，所以就开始我的旅程。好，那嗯，小时候这是我简单的履历啦。那那时候我记得十六岁的时候，就第一次偷偷报名星光大道的比赛，对吧、啊？然后就可以让大家看一下。那一样就是高中的时候就开始参加比赛，然后也是热于社的，然后就是觉得，嗯，如果我要走这个的话，我一定要累积自己很多很多的经验，然后一定要成为一个是可以值得被大家称得起音乐人、歌手这个就是呃这个角色的一个人，所以我就把握很多很多的机会，然后一样参加就是校内校外的比赛等等的这样。那我觉得其实累积经验来说，其实有两个好处，一个是可以用外在对自己的肯定判断自己的智商是不是合适的。那另外一个就是从这些经验中继续确定说，哎，这是你真的喜欢的这样。呃，这是以前就非常的黑。好，这是我高中的时候，然后参加那个北科大办的试选奖，就是像辅大办的青运奖、政大办的。精选奖，对对对对对，然后那时候得高中组的第一名，然后展开了就是我对音乐圈的一个窗口，所以认识了第一位业界制作人。好，这那个窗一打开，我就认识到更多。可是我是直接进入到，嗯，就直接进入到业界，所以我刚开始出来其实不是说独立的或什么的，我直接第一个踏入的是业界的社会面。那。我觉得我学到很多地方，也有拿到很多就是很好机会，像我学会了编曲，然后我学会了更多作曲的技巧，然后那时候那个公司也给我一个很好的机会，就是中华电信 Keep in Touch 的广告歌，不知道大家有没有听过？大家有听过吗
<笑>好，没，谢谢，我觉得没关系。到时候就是后面有个卡片，就我的资讯。如果大家有兴趣的话，就可以在上面，然后找到我很多的作品这样。那这个就是只要 YouTube 打中华电视 Keep in Touch 就会有。那那个东西也是给我的一个非常大的一个，就是很好的一个。这是履历吗？对，是一个履历。好，但是这些除了学到这些之外呢，其实我觉得对我打击最大的就是，哎，其实这个圈子啊，业界的圈子其实是跟自己想象中的非常不一样。而且那时候我就还就才十六、十七、十八岁，所以对我来说打击非常非常的大。然后就瞬间就会觉得很就很焦虑，因为。他们那些前辈都会要你说，你一定要找到自己的定位，你要找到自己的定位，你到底是谁什么的。然后我就问自己，其实我也不知道自己定位哪。请问一下，你跟你高中生说你定位在哪里，根本就不知道啊。所以那时候真的对我来说是非常非常的一个，就是很很 down， 然后瞬间那几年就变得很没有自信，这样。好，就是一样，我觉得。从事艺术性或是类似创业性或等等的，像这种工作，我相信大家都知道，这个不定性其实会让你的心情就像坐云霄飞车一样，真的很恐怖。<笑>对啊，而且因为到那时候，就接下来就两年的约合约到期，然后又就是开始又很焦虑。然后虽然中间有就是不一样的公司上门，可是对那时候的自己都觉得好像不太好，不太对。就觉得公司要签十年的约。或是八年的约，就你们会签，就是你们会签吗？就很久，就是怎么样，就是很不定这样子。所以那时候我真的是到一个就是非常的谷底，就很不快乐。然后我觉得最恐怖的是，我开始愤世嫉俗，就觉得我明明就有实力，然后为什么别人没有实力的，他们可以有这个机会？我觉得这是我自己回想起来是最恐怖的一个时期，这样子。好，但是后来透过我妈妈的鼓励，其实我很幸运啊，有妈妈的鼓励，还有很多好朋友的支持，让我找回到我原来的初衷。然后，就是我自己的初衷，就是我希望可以成为带给更多人感动跟勇气的人，这样子。然后再来就是相信所有发生的时机点都一定有它的意义。像我那时候十六岁参加星光大道的时候，因为赛制变更。所以我自己本人就是被评审们跟制作团队被遗忘了，就是呃，就是我一个差都没有，再来说我是可以晋级，对不对？可是我完全是被遗忘。然后那时候对十六岁我来说其实是很大的冲击，因为小时候都被教育说，哎，你只要实力，你只要努力，你能成功。可那是我第一次发觉到，哎，这个社会其实是你不只要实力，其实最大的是要看运气。所以那时候就让我奠定了这种一定要看开的那种。意识这样子，然后再就是不放弃，继续充实自己，经营自己。好，所以我就继续开始做我自己的 YouTube cover， 然后后来我就参加就是日本的最大唱片公司叫做 a v e x 办的国际海选比赛，然后后来荣获的全世界第二名，我自己真的吓到。我刚开始报的时候真的没有想过。嗯，像 a v e x 这种公司会喜欢我这种特质，因为我真的就是抱一个吉他，然后自弹自唱，然后站在那个舞台上面唱，然后其他人都是唱跳，就是我自己有吓到了。所以后来那时候回来的时候，就是也很谢谢，就很多媒体都有报道，然后给我算是一个很大的信心跟鼓励。好，但是呢，我原本以为 a v e x 就会给我很好，就很美好的未来。他们确实，中文部那时候给我一个承诺，说，哎。我们可以开始就是签约了等等，但是 a m e x 台湾部突然被就是主就是日本本部整个收回，就是不知道大家有没有印象，就像原本是阿链的阿链的那个公司啊什么的，就整个被抽回，然后我就觉得瞬间觉得为什么要这样子对我开玩笑，就是我好不容易靠摸到我的梦想了，然后就马上瞬间把我抽回这样子，好，那时候想说好像就算了。<笑>所以就是跟那个 a v e x 旗下的一个公司，我要从零开始做起，我就从他们的特代生开始做起。但是其实这就是那一两年啊，虽然他们的制度很棒，可是因为我自己觉得我实在是太不一样了，所以我就觉得，嗯，这行真的不是我想要的。所以在中间又再次低潮，又再次感到焦虑，然后又加上那时候，因为我是念护理系的，所以那时候就是还要实习啊等等的，就觉得很痛苦，因为。
，就是好你在护理系里面，可是你虽然在护理系你有找到你的热忱跟兴趣，可是你还是有一个更大的梦想，就是那种现实跟跟梦想在拔河的那种感觉，对，好。后来呢，我又在从低潮中慢慢找回自己。那那时候就是我去那个荣总的儿童癌症病房，就是九三病房。那时候刚好有那个机会去那边实习，就刚好被派到那边去实习。然后我最后决定的时候，就是离开前一定要写给他们一首歌，然后可以唱给他们，然后还有爸爸妈妈听。然后我就那时候就求老师跟护理长，就让我这样做，然后真的很开心。最后一天，他们让我在那个病房里面做一个我人生第一场巡回演唱，就觉得是一个很好的经验，而且从这个经验就让我就是发觉到，对，这就是我想做的。因为我一唱完，就是你那时候看到的 feedback 是。爸爸妈妈是觉得是，就爸爸爸爸妈妈在哭，然后每那个小孩子就是开始都开始跟你讲话，然后整个都改变了，就瞬间觉得其实自己一个人我们可以做的事情真的很多，然后我就想要做唱歌跟创作这件事情。好，所以我就决定我去美国 Berkeley 继续找自己，继续找一点灵感跟启发。然后对，好，哎呦。然后后来呢，就有很多机会，就是我到 Berkeley 时，其实有很多嗯机会都要自己争取，因为他们资源非常非常的多，所以我到那边就完全就是不管了，我就所有资源我就是给他抢。好，所以我就后来就认识几个在那边的一些学长，然后呢就跟他们一起合作，其实他们都非常非常非常的优秀，而且很多其实都比你还年轻，就真的很厉害。所以其实我到 Berkeley 的时候，眼界是整个大开的，是。可是跟以前不一样，以前是好进入那个制作人的那个小合约之后，就会发觉到，哎，我变得很渺小，可是我很没有自信。但是到美国的时候，在 Berkeley 一个第一流的流行音乐学院，你看到的是，虽然自己变得很渺小，但是你很明显的感受到每一个人都是不一样的，你自己都是不一样的。所以我就一样，就是有争取，就是呃 ，Singer Songwriter 的 Showcase， 然后我有争取到，然后后来就是因为一个老师鼓励我去参加他们当地。直接就是面试，就是可以进入 full time 的，就是正职的的学生的那个面试。然后他说：“好吧，进来了，就是好。”对，好，然后再来就是，呃，回国了之后呢，就是开始认识到很多很优秀的年轻人，其实就像你们一样，都非常非常的有抱负，而且非常非常有才华，而且真的其实是算很厉害的人。所以我在从这些。就是接触到这些人之后呢，我就慢慢的开始又觉得很有信心，然后就是会觉得，就算运气很难掌握，可是我的心态可以掌握这样子，对。然后又加上我有争取到那个 Berkeley 的两百万元奖学金，所以我自己真的都吓到了。好，那我觉得最后就是我觉得啊，我们必须要明白天时地利人和。是存在的，所以得失心真的不用那么重，但是也不要因为这样子而失去掉你的企图心。然后再是失败呢，其实是为了就是为了未来的你找出一个最棒的一条路。那其实我其实原本有一个台湾人的个性，就是妄自菲薄，然后很没有自信这样子，想说我怎么可能被日本工作喜欢，我怎么可能会进 Berkeley？ 但是我觉得透过就是从中不断的放弃追寻。还有充实自己啊！你会被你的就是突如突如其来的勇气，然后就看到，就是因为突如其来勇气，然后呢，就会看到你自己的潜力其实很大的。好，那我在这边一样，就是其实我不敢说我是什么就是成功的人或是什么的，其实我有时候还是会感到困惑，甚至我现在有时候还是会觉得很 c o n f u s e 觉得。我到底做这对不对？我这条路到底选的对不对？我走这条路又要放弃这条路，到底对不对？这样子。但是我觉得，如果你继续结合自己的长才，但你要先找到自己的长才，自己擅长的地方。如果你秉持着自己对社会的一个责任跟使命感的话，你就没有在没有什么可以害怕的，你就试就对了。对，然后再就是不要停止寻找你的热忱。对于那些人还没有找到自己的热忱的，真的不要放弃，就是不要停止寻找你的热忱，不要停止向前精进，还有实现，你一定会被自己可以做到的事情给吓到。那在这边我简单讲一下我自己定义的自信。那嗯。
。其实我自己从小到大其实是偏没有自信的人，可是我觉得这个给自己这样的定义之后，就慢慢建立起来，我自己觉得很棒的自信。也就是说，感恩 appreciate， 其实 appreciate 不是直翻感恩，我有点找不到 appreciate 版的版的那个翻译是什么，就是说。好，你知道一切发生的事情其实不是靠你自己，你一定要有，你一定要智慧。英文有一个字叫 acknowledge， 你要智慧到其实很多都是哎别人的帮助，或是刚好运气，或什么什么什么的这样子之下，加上就是你要自己知道自己很棒。讲这件事情的概念下，建立一个最踏实的信心，就是我觉得这个就是对自己有自信。可是 appreciate 跟感恩其实就是。嗯，带一点谦虚，这样子才不会就是眼睛在头上之类的，对啊，所以我觉得要这样子，希望大家可以跟我一起，就是打从心底为自己的独一无二感到惊，呃，感到骄傲，这样子。好，最后一个送给大家一句，就是一个姐姐跟我讲过的话，就是失去不代表绝对，那你还怕什么？嗯、谢谢大家。